Assalamu alaikum und hallo. Heute werde ich einen Flammkuchen machen. Und das mache ich heute das erste Mal. Ich habe noch nie einen Flammkuchen gemacht. Also ich bereite erstmal etwas Milch vor für die Hefe. Und da die Milch ähm, also jetzt warm sein muss, also nicht kalt. Ne? Ich benötige für den Teig nämlich drei Eier. Gramm Mehl, Creme Fresh. Ich verlinke euch das aber noch alles im, äh, unten in, den, in der Verlinkung, also im, im Video. Dann nehme ich Basilikum für den, also, ne, für den Boden. Und ich benutze Nimm keine, also ich nehme kein Thunfisch oder sonst was, sondern Mais. Ja, ich, ich wollte eigentlich so ein bisschen so ähm, Salami-Stücke mit drauf machen, kann man auch machen, aber da ich keine Salami habe, habe ich mich dafür entschieden. Und. Nachher zum Schluss kommt, ich komme jetzt nicht drauf, kommt das oben rauf, aber nicht, wird nicht mit im Ofen rein. Ne? Also das kommt mit zum Schluss drauf. Gut, jetzt erwärme ich erstmal die Milch. Habe ich, hab ich schon gesagt, ein Stück Hefe. Ne? Ich erwärme erstmal die Milch und dann geht es weiter. Genau. So, ich habe jetzt die Milch aufgewärmt, die Hefe ist drin. Jetzt mache ich 300 Gramm Mehl. Ja. Ich nehme nur 300 Gramm, wie gesagt. Das verteile ich jetzt erstmal alles schön. Ich nehme dazu keine Rührmaschine, also Knethaken, sondern diesmal meine Hände. Ne? So, also ich mache das mit den Händen. mache ich die ähm, Milch dazu mit der Hefe, die ich ja wie gesagt vorher angewärmt habe. Ja. Ich nehme Ich 
Ich habe mich dafür entschlossen, mehr Mehl zu nehmen, also so ungefähr 400 bis 500 Gramm Mehl. Also, ne, damit der Teig, der ist so, so ähm, ja, zu reich gewesen. So, der Teig ist jetzt fertig. Ihr müsst ihn so weit kneten, dass der äh, schön geschmeidig ist und nichts an den Händen mehr kleben bleibt. Jetzt wird er äh, so, ich lasse ihn so ungefähr drei bis vier Stunden ruhen, damit er aufgeht. Gut. Okay, dann bis später. Assalamualaikum, ich bin's wieder. So, mein Teig ist fertig. Ich habe ihn jetzt, der ist richtig super geworden. Also der ist richtig gut aufgegangen. So, ich habe ihn vier, und, vier bis fünf Stunden gehen lassen, ungefähr so in den Dreh. Und breite ihn jetzt auf ein eingefettetes Backblech auf. Ne? Also ausbreiten. Das muss, jede Ecke muss da, be, ähm, ja mit dem Teig belegt werden und ihr müsst den, ähm, den Boden von dem Backblech mit Öl einfetten. Also ich habe dafür Rapsöl genommen. Ihr könnt auch gerne Sonnenblumenöl nehmen, aber bitte kein Olivenöl, weil Olivenöl ist nicht so gut. Ne? Aber der Teig, ich bin echt richtig begeistert von dem Teig. Der ist so gut geworden. So. Wie gesagt, alle Kanten und Ecken belagern, also voll ausmachen, ne, sozusagen, dass da nichts frei bleibt. Oh, Kinder, nee, jetzt ist das auch noch. Nichts frei bleibt. Ich bin gleich wieder da. So, ich jetzt bestreiche ich den oder mache ich den Boden, belege ich den Boden mit Creme Fraiche. Ich habe mir überlegt, ich mit nur Creme Fraiche, sondern nicht, äh, ja, also keine Tom Basilikum passt, weil das passt ja nicht. Also ich mache nur Creme Fraiche, habe ich mir überlegt und ich finde das besser. Wir haben einen ganzen Becher Creme Fraiche. Hier. und habe den Ofen schon auf 220 auf Unter- und Oberhitze auch angeheizt sozusagen aufgeheizt ne? sieht richtig gut aus Jetzt werde ich äh, de, also den Boden mit Mais bestreuen. Mais, ne? Das ist aus der Dose. Das ist viel besser. Ich habe mir überlegt, heute mache ich mal, ich mache da, ich wollte eigentlich so ein bisschen Salami-Pizza, also jetzt hier türkische Salami-Pizza rüber machen, so, äh, Pizza. <lacht> Salami, ja, doch rüber machen und habe ich aber leider nicht da, dafür habe ich mich denn ähm, für Mais entschieden. Mais ist ja auch richtig lecker 
Und das ist so, ne? So, wie sagt man, eben ohne. Und jetzt, wenn ich hier fertig bin, voll gut aus. Also für Milch ist richtig, sieht er richtig gut aus. Und jetzt kommt er für ungefähr circa 18 Minuten in den Ofen. Wir haben es jetzt 1949 für 18 bis 15 Minuten. Aber immer darauf achten, ne? weil es ist ja nicht so wie eine Pizza, sondern eben das ist eben Flammkuchen. Okay, bis später, wenn der Flammkuchen fertig ist. So, der Flammkuchen ist jetzt fertig. Sieht man leider nicht, aber ich mache ihn und schneide ihn jetzt raus. Ich habe ungefähr 20 bis 25 Minuten, bis er fertig war gebraucht. So sieht er aus. So, ich habe, wie heißt das? Ich habe das jetzt, ich komme jetzt nicht drauf, wie das heißt, habe ich darüber gemacht und das sieht richtig gut aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Könnt mir gerne einen Daumen nach oben geben und mich sehr gerne abonnieren und mir gerne in die Kommentare schreiben und es auch gerne nachmachen. Ich verlinke euch das Rezept mit in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Salam alaikum. Bye, bye.